Amigos de Net Noticias, me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Yo soy Carlos Padilla y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo creo que también la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿hay vida después de la muerte? Y bueno, pues eh, en una ocasión pasada estuvimos con Marcela Una, hoy nuevamente estamos con ella para que nos despeje estas dudas respecto a lo que pasa en el más allá y la comunicación que se puede tener con seres que ya no están en este plano. Marcela, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí participando contigo. <risa> Marcela, la primera pregunta yo creo que lo, lo acabo de ahorita de mencionar, ¿hay vida después de la muerte? Incógnita sí. desde tiempos ancestrales, ¿no? Para el ser humano. Pues sí, sí la hay. <risa> sí, sí la hay. Es una cosa fabulosa porque en los mismos escritos de todas las culturas tenemos una imagen muy precisa de lo que de lo que es Jesucristo, lo que fue Jesucristo y cómo regresa después de su muerte, cómo se comunica con todos sus apóstoles. Nos demuestran que efectivamente sí, sí hay vida después de la vida. Es una vida como una energía fantástica y fabulosa en donde toda la memoria, todos los recuerdos ahí están presentes. Sí, 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 sí la hay, porque el hecho de que venga uh, alguien, oiga, pues quiero saber de, de mi pariente que falleció, o que no lo encontramos, o que, dónde está su cuerpo, sí. y finalmente las personas se abocan a lo que es la materia, o en la materia ya en descomposición, o etc. Y cuando la realidad de las cosas es que es una comunicación que debe haber de una mente a otra, lo que viene siendo la telepatía. Ahí es donde viene la comunicación. Entre vivos y vivos. Y vivos, y no vivos, muertos. No muertos. Muerto, muerta la materia, muerto el envase, como menciono yo. ¿Qué pasa con aquellas personas que se mueren de manera repentina por un accidente, por un crimen, por un incidente? Y que a lo mejor y en muchas ocasiones se escucha esta famosa palabra, ¿no? Todavía, todavía no era su tiempo. Son, son muertes violentas que definitivamente, ahora, ahora sí que son por azares de, de la vida donde donde se pone la persona o por donde va pasando, pero no, no es eso que donde le toque, no, definitivamente no, porque nadie le pone un arma en la mano a una persona para que accidentalmente mate a otra, claro. ni le pise el acelerador para que atropelle al que va cruzando, o sea, son cosas totalmente mundanas, esas son acciones de los humanos, el, el, el ocasionar que haya ese tipo de muertes sorpresivas o violentas eh, no es lo mismo por ejemplo de que hay un terremoto y pues la gente muere en una forma muy desagradable y no, no, no se recuperan sus cuerpos ahí es donde hay una fuga de lo que es la energía de un cuerpo se desprende de lo que viene siendo el peso corporal o sea el cadáver se desprende esa energía y inmediatamente se, se adosa a lo que pudieran ser sus familiares los más cercanos y se bifurca porque es energía, son energías que se conocen, entonces lógicamente que después de esa vida hay un conocimiento, pudiéramos decirlo, de, de, de una ciencia en donde la energía se encuentra, se reencuentra. Eh, siempre tendemos a humanizar o a querer pensar que todo pues es como lo, lo que conocemos ¿no? esta casa, este terreno este carro, este espacio y muchas personas dicen, bueno, cuando uno se muere ¿qué pasa en el otro plano? ¿tienen casa? ¿tienen carro? ¿tienen eh, alguna forma? y digo, se lo hago porque hay mucha gente que tiene esta creencia sí. de que todavía, bueno, pues en otro mundo vamos a tener mi casa y mi, hasta mi jardín y todo esto ¿qué pasa en, esta, en, esta, en este cambio de energía? Eh, no hay tal porque precisamente se desprende lo que viene siendo uh, la energía del peso corporal lógicamente que se desprende de todo lo mundano, de todo lo mundano. absolutamente de todo lo mundano porque ese desprendimiento es, es una concentración de billones de billones de átomos los que tienen la información ah. de una vida de una vida previa una vida anterior entonces lógicamente cuando viene ese desprendimiento hay otras personas que dicen ya está en un lugar mejor ah. ¿Por qué? porque ya no tiene el peso de lo material, de lo mundano, nada, absolutamente nada, ya no hay met no, nada metalizado, nada, absolutamente. Entonces, se pierde eh, todo eso que es, viene siendo un peso para nosotros como, como vivos, el, el peso de traer ropa, el Ajá. peso de tener que mantener un carro, el peso sí. de pagar el predial, el, si me explico, es, 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 es pagar la hacienda, si le, honorarios, si honorarios y todo, la colegiatura, sí. ese es un verdadero peso corporal para un ser humano, estar cargando con todas esas responsabilidades, lógicamente que cuando viene un desprendimiento, viene una muerte, por eso pueden decir, está en un lugar mejor, pues sí, porque ya se desprendió de todo eso, ya es libre, ya es una energía libre, 
única, exclusivamente su función ahora va a ser prevenir, cuidar, apoyar, fortalecer en una forma muy espiritual, pero también muy científica. ¿Regresamos otra vez eh, de manera reencarnada? Eh, definitivamente sí, hay una gran, hay una gran cantidad de vidas en una tras otra en donde trascienden como una evolución no tanto como una reencarnación sino como una evolución de la energía donde va una vida tras otra tras otra hasta que llega un momento en que está tan capacitada esa energía se puede decir que está tan enriquecida que es una energía eh, um, es una es una forma de una gran electricidad si ¿sí me explico con la cual o ya no regresa o regresa nuevamente en un chispazo de la concepción de, de de un, de un embarazo, vamos, de una, de una concepción en ese momento, en donde resurge aquella energía en mucha, mucha, mucha evolución, y viene esa criatura con una sapiencia increíble, que por dicen, ay, es que este niño es muy inteligente, pues ya tenemos algunas generaciones donde vienen niños sumamente inteligentes, sí. intrépidos, y, y con una... Con una energía fantástica, una inteligencia sorprendente, ahí es donde nos damos cuenta de la evolución, evolución, evolución evolución, hasta donde culmina en ese punto de resurgir a la vida Perfecto, pues Marcela, muchísimas gracias nuevamente por esta información y, y por cierto también ustedes pueden conseguir sus libros, hay formas de conseguir los libros donde están, está hay muchísimas historias más que ha desarrollado y que ha plasmado en sus libros, libros que se pueden conseguir en dónde? En Cabrisca Café, pudiera decirles que están en, el, en el, la librería universitaria, pero pues está cerrada. Está cerrada ahorita. Pero ahorita les vamos a mostrar los libros. Perfecto. Pues muchísimas gracias, este, Marcela, como Muy siempre. Bien. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta información. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Bye.